Hi guys, welcome to PW Telugu 9th and 10th. It's me Gayatri Patel, your physics man. So how are you all? So we are going to discuss today's topic about heat and temperature. I hope you have doubt about this. Now, this is in the 9th class or in the 10th class. Now, this is in the 9th class, 10th and 10th class. But we have a lot of confusion about this. We have a lot of confusion about this. We have a lot of confusion about this. TS board is in the 9th and AP board is in the 10th and AP board is in the 9th and 10th. This is complete for me. If you have an exam in the exam, 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 if you have an exam in the daily life, if you have an exam in the exam, if you have an exam in the exam, you will have a confusion. Because the temperature and heat are in the difference. The two are in the same quantity. Normal in general, the exam point of view, as well as the 9th and 10th class school point of view, is normal. In your daily life, you can use two words to start. Fine, this is in the 9th and 10th class, and in the 2nd class, and in the 2nd class, and in the 2nd class, no doubt. So, let's start. So, we will discuss this video. The main goal is the target. First, yes, of course, heat and temperature and we will discuss this video. Then, after that, thermal equilibrium and we will discuss this video. Then, zeroth law. Zeroth law of thermodynamics. Thermodynamics. Then, now, we will discuss these four points in this topic, right? So, let's get into the session. First of all, heat and temperature. So, heat and temperature, in general. Sorry, heat is not enough. Now, we will put ice cream in the place and put ice cream in the place and put ice cream in the place and put ice cream in the place. Now, you have to say that 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 you have to say that. And, if you have to say that, ice cream is very good. If you have a heat, you can base it on the heat and cool. That quantity is temperature. So, if you base it on the temperature, you can base it on the object cool and heat. So, then fine. If you have a difference between the two things, you can define the exact temperature and the heat. You can define it on the heat. Heat is an energy. Okay, in the previous class, we have to talk about the potential energy, kinetic energy and mechanical energy. So, we have to talk about the heat energy. So, what is the heat energy? Now, the body is an object and the object is an energy. So, the heat energy is an energy. It is a hotter object. Now, you have to talk about it. कॉफी कप पकना ले पर दाने की कांटेक्ट लोग आइसक्रीम नहीं इसको चुप टेंड है अपने में तो नहीं ऑटोमेटिक गा आइस ये आइसक्रीम में मेल्ट आउट हम स्टार्ट होते हैं एंड ये कॉफी कप लोग ना कॉफी में तो नहीं चल लगा आउट हम स्टार्ट होते हैं अंटे एंटी इकड़ मन में जब पहुंचो अंटे एनर्जी ने दी इकड़ कॉफी हॉटर बॉडी नुची कोल्डर बॉडी की वेल्ले एनर्जी इन मनुष्य में मतलब हीट एनर्जी है ना इंटा गाड़ी इधर हीट को रिंचे आई पेंडे मतलब टेम्परेचर अंटे एंटी अनंते इंदा कम मेरे रेंडो ओका चेतलो कॉफी नी ओका चेतलो आइसक्रीम इन पटकुन अपडू मेरी इजी का चप्पा कलिकर का था कॉफी वेडिगा ओंडिया � so basically temperature मारे मेटल डिफाइन चाहिए चंटे ओका ऑब्जेक्ट कूल उन्दी ले दो हॉट उन्दी अने मेशर चेसे दी टेम्परेचर ओके इकन नुच इन तन नुच ये टेम्परेचर लो उन्टे ये ऑब्जेक्ट पटको दो काल तुन्दी अंटे आप पुरे द हीट का उन्दी है नर्दम ले इन तन नुच इन तन टेम्परेचर लो अंटे ये प्रोका जीरो वाटर नी जीरो डि� so, what is the temperature of the body? If the body is cool, how cool is the body? If the body is hot, how hot is the body? That is the question. Okay, then the temperature of the body is visual. The heat energy is the energy. The energy is the energy. The point is the energy. The energy is the heat. So, these two points are clear. So, we will talk about the body. The energy which makes objects appear hot or cold is called heat. Okay, 
అండ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని హీట్గా లేదంటే కూల్గా ఉంచేది ఏంటి ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఒక వాటర్ బాటిల్ కంప్లీట్గా ఒక గడ్డ గట్టిపోయిన ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంది నా దగ్గర ఓకే సో ఆ వాటర్ బాటిల్ని నేనేం చేస్తున్నాను రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరనో లేకపోతే ఇంకేదైనా స్టవ్ దగ్గరకు అంటే హాట్గా ఉన్న ఓవెన్లో పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది మెల్ట్ అయిపోతుంది అంటే అక్కడ ఏంటి నేను ఇక్కడ కూల్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి ఎనర్జీని తీసేసాను అప్పుడు ఆ బాడీ అనేది హాటర్ నుంచి కూల్గా అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఎనర్జీని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి మనం హీట్ ఎనర్జీని ఇచ్చినప్పుడు అది దాని టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుండి హీట్ ఎనర్జీని తీసేసినప్పుడు దానికి టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇట్లనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చల్లగా లేదంటే కూల్గా ఉంచే ఒక ఎనర్జీని ఏమంటున్నాం హీట్ అని అంటున్నాం ఓకే సరే అది కూల్గా ఉంది ఓకే కానీ ఎంత కూల్గా ఉంది అని చెప్పేది ఏంటి టెంపరేచర్ ఓకే ఇవి రెండు టూ సపరేట్ క్వాంటిటీస్ ఈ రెండు టూ సపరేట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ దాన్ని మెషర్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది అండ్ దీనికి యూనిట్స్ కూడా వేరుగా ఉన్నాయి కూల్ సో సో హీట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది హాటర్ బాడీ నుండి కోల్డర్ బాడీకి ఫ్లో అవుతుంది ఓకే అండ్ టెంపరేచర్ని మెషర్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఉన్నాయి కెల్విన్ స్కేల్ కానీ లేదంటే ఫస్ట్ యూనిట్స్ తెలుసుకుందాం ఓకే హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ హీట్కి యూనిట్స్ ఏంటి ఇది మీరు కూడా చెప్పేసేయచ్చు హీట్కి యూనిట్స్ ఏంటి అని అంటే మ్యామ్ హీట్ అంటే ఎనర్జీ అని అన్నారు కదా మరి ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటి మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లోనే నేర్చుకున్నాం ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి జోల్స్ ఓకే సీజీఎస్లో ఏమని చెప్పొచ్చు దీన్ని ఈ యూనిట్స్ని అని అంటే క్యాలరీ ఫైన్ ఇది హీట్ మరి అదే టెంపరేచర్కి ఏమని చెప్పొచ్చు అని అంటే సీజీఎస్లో అయితే సీజీఎస్ అని కాకుండా టెంపరేచర్ని మనం డిఫరెంట్ స్కేల్స్లలో కొలవచ్చు ఓకే సో దాన్ని ఎట్లా ఏ స్కేల్స్లలో కొలవచ్చు అంటే కెల్విన్ స్కేల్ ఉంటుంది ఓకే సెంటిగ్రేట్ స్కేల్ ఉంటుంది ఫైన్ సో ఈ రెండు స్కేల్స్లలో కొలవచ్చు ఓకే దాన్ని కెల్విన్లో కొలిసినప్పుడు మనం ఏమని పెడతాం కే అని పె ఇండికేట్ చేస్తాం డిగ్రీ సెంట్ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్లో కొలిసినప్పుడు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని పెడతాం ఓకే ఇప్పుడు సెంట్ ఈ టెంపరేచర్ని కనుక మనం ఈ కెల్విన్ స్కేల్స్లో మెషర్ చేసినట్టయితే దాన్ని ఏమంటాం మనం యాబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ అని అంటాం యాబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ గాట్ ఇట్ సో టెంపరేచర్ని ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా టె మనకి న్యూమరికల్స్లో కొన్ని ట్రికీ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే యాబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ అని ఇచ్చేస్తారు లేదంటే మీకు ఈవెన్ ఎన్ ఎంసీక్యూస్లో కూడా రావచ్చు ఓకే సో ఏ స్కేల్లో మనం టెంపరేచర్ని కొలిచినప్పుడు యాబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటామంటే అది కెల్విన్ గాట్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటి రెండు స్కేల్స్కి అని అంటే మనం ఒక స్కేల్లో కొలిచిన మెషర్ చేసిన టెంపరేచర్ని ఇంకొక స్కేల్లోకి ఇంకో మార్చొచ్చు ఎట్లా అని అంటే ఈ రెండింటికి ఒక రిలేషన్ ఉంది ఆ రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే ఎస్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ గాట్ ఇట్ సో దీన్ని బట్టి మనకి టెంపరేచర్ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఓకే ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు మ్యామ్ అంటే దీని ఈ చాప్టర్లో మీకు కొన్ని న్యూమరికల్స్ రావచ్చు న్యూమరికల్స్ అంటే మరి పెద్ద పెద్ద న్యూమరికల్స్ ఏం కావు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం మనం జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే టూ సెవెంటీ త్రీ కదా టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అదే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకుంటా అప్పుడు ఏమంటే ఏ ఏమవుతుంది టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు టూ సెవెంటీ ఫోర్ కెల్విన్ అదే టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే టూ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ దెన్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కెల్విన్ సో సో ఆన్ థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే థర్టీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా త్రీ నాట్ త్రీ కెల్విన్ ఇది ఇట్లాంటి కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే నా ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ మీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని కన్వర్షన్స్ ఇస్తాను వాటిని నాకు మార్చి చెప్పండి ఫస్ట్ది ఏంటి అని అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది దాన్ని కెల్విన్లో ఎంత ఇదొకటి కావాలి ఆన్సర్ అండ్ సెకండ్ ఏంటి అంటే త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ ఉంది అది డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎంత ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ కామెంట్ యువర్ ఆన్సర్ 
ओके चाप्टर चूसा ना कि टू आसर्स कमें सैक्न उ काबीटे अब असल अर्थमईदा लेदा सिंपल इकड़े एंतो अदी प्लस टू सी थ्री कल अब मन की कैलविन वस्तु अंडमात्र चेयर ओके इप्ड च्रिक इपड़े इप्ड टू सी थ्री अंत जीरो डिग्री सेंटीग्रेड कदा टू सी थ्री की एंत सो आ रिमेनिंगे डिग्री सेंटीग्रेड ओके सो ने दीन गुरी ब्रीफ् एक्सप्लेन चेयटे दीन गुरी वन षार्ट्सा नैन बट स्टिल ई वॉंट यू टू ट्रई ओके सो ना टू आसर्स कमेंट सैक्न मेन सो ना क्लियर कदा टेमपरेशर अंटे अंड हीट अंटे अं वाट यूनिट कदा ना इंको इंको कॉन्सप्टेन थर्मल ईक्विब्रिम असल थर्मल ईक्विब्रिम अंत अदो डेफिनेशन अनो लेको इंकेदो क्रोत का अभी इप्ड नार्मल एसी ओके वन अवर पा एसी वेसको एन सिक्सटीन पेको एसी ओके सो अवर की एसी सब चल ग बट डिफरस एम बट वन एपड़े एसी रूम नीचे बैठक की वेतारो अब सड़न ऐ चाल वेड़ अदा ओके सो वे अदा मल्ल का सो अंडी ओके बैठक तरह का सेम अदे टेमपरेशर अंटे का सी नार्मल अतर अब दगर नीचे एट्ला एनर्जी फ्लो अने लो so, मेर नार्मल रूम एसी रूम लड़ी कंप्लीट को टेमपरेशर अने चाल तग्पोई को आबजेक्ट अट्ठ सो मेरे एपड़ता बैठक की वेलारो अब सरउंडिंग्स अने हीट उ चल ग ओके अगर को आबजेक्ट अं सरउंडिंग्स अने हाटर आबजेक्ट सो अब हीट हाटर बाडी नीचे को बाडी की एनर्जी अने फ्लो अदा फ्लो एनर्जी इच्छे ओके एनर्जी को रिसीव चुस्कर हीट एनर्जी रिसीव चुस्कर अं सरउंडिंग्स अभी वाट एनर्जी को रईट अाटर बाॉडी अना सरउंडिंग एयर नी हीट एनर्जी मे वर की फ्लो अ Got it? So, at the case, if I interrupt, then you're normal, yeah. If you're me, came to me, body uh, surroundings, a temperature low, na, me body could have a temperature low, only, na, I'm pissed, only. According to Atlanta energy flow, le do. Meiru surroundings Atlanta energy what le do, and me uh, surroundings ne she Atlanta energy this court le do. Apne man taru, apur me meiru surroundings to me chuttu pakkalo unna surroundings to air to thermal equilibrium low unna roon jab pachu. Basic thermal equilibrium ante 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 thermal ante. हीटर चुपचुच्छ हीटर टेमपरेशर वीट मन थर्मल ईक्विब्रिमन बालनिंग अर्थम ओके ईक्वल अर्थम अंत इपू अबजेक्ट सरउंडिंग एट्ला एनर्जी इवक ले सरउंडिंग एट्ला एनर्जी तीस उसे आबजेक्ट सरउंडिंग थर्मल ईक्विब्रिम अंत अद स्टेट मनम डिस्क्रैबे स्टेट आफ् बाॉडी मैं डिस्कसम सो दी इपू अर्थम विषयानी स्टेट चेली लेर्मल ईक्विब्रिम ने मैं डिफाइन चेयरेंटे एम चुपचुच्छ द स्टेट आफ् बाॉडी वेर इट नईदर रिसीव आर् नार गिव दि हीट एनर्जी अभी मन नीचे एट्ला बाडी अभी सरउंडिंग्स की यानी सरउंडिंग्स की यानी लेकिन वेरे आबजेक्ट की यानी एट्ला एनर्जी इवेंट मनमेम अड़ा सर एग्जापल दें आजक्ट इकड़ी अंड बी अने आबजेक्ट इकड़ी ओके इवर पक् पक्न उचा फैन सो इधी दी फस्ट स्टार्ट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेमपरेशर उ ओके दी टेन डिग्री सेंटीग्रेड उ टेन टेन को फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड उ सो अब मन इन रे को हाटर दी तक उबी इधर चुपचु इधटर चुपचुअ अब एनर्जी अने मध्य फ्लो अच्छे फ्लो अटर नीचे को फ्लो अ कदा सो एंतर की एनर्जी अने फ्लो अरे अन रे सेम टेमपरेशर अर की फ्लो अ अब दीन टेमपरेशर एम एनर्जी रिसीव चुस्कर्वा टेन डिग्री सेंटीग्रेड टेन डिग्री सेंटीग्रेड अर की कूल अवता है गाट इट सो इन चपंडी इकड़ रे टेन डिग्री से दी ए की टेन डिग्री सेंटीग्रेड उ बी की टेन डिग्री सेंटीग्रेडे टेमपरेशर इपड़ी रे मध्य एट्ला एनर्जी फ्लो 
ఉండదు ఎందుకంటే సేమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి బాడీ అనే ఎనర్జీ అనేది ఈక్వల్ టెంపరేచర్ మధ్యలో ఫ్లో అవ్వదు కదా సో ఈ ఈ స్టేట్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఏ బీలు రెండు థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి రైట్ ఏ దీస్ బోత్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఆర్ ఇన్ థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పొచ్చు థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియం అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టే మనం ఒక లోని అర్థం చేసుకుందాం అదే జీరో లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మళ్ళీ ఇది స్టేట్మెంట్కి డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోకండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి ఎగ్జాంపులే అది కానీ అది లా అయిపోయింది ఓకే సో ఏ ఓకే అండ్ బి ఇవి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి గాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఏ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్తో థర్మల్లీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది ఫైన్ సో ఇక్కడ ఈ ఏ అనేది సితో థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అండ్ బి అనేది కూడా థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఇది ఒక ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది అని అనుకుంటే ఇది కూడా ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడే ఉంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఈ బీసీలు కూడా రెండు సేమ్ థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఇది ఫైవ్ డిగ్రీ ఉంది అని అంటే ఇది కూడా ఫైవ్ డిగ్రీ ఉంది అని అర్థమే కదా సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు మ్యామ్ ఏ సి కాదు బీసీ కాదు ఇక్కడ ఇంకొక రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అవి ఏంటో కాదు ఏ అండ్ బి అంతే కదా ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇది ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉందంటే ఈ రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి వాటి మధ్యలో ఎట్లాంటి ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది లేదు ఇట్లాంటి ఫ్లో లేదు కాబట్టి ఈ రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇదే జీరో లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఇదే ఇదేం చెప్తుంది అని అంటే ఒక టూ డిఫరెంట్ బాడీస్ ఏ అండ్ బి అనే టూ డిఫరెంట్ బాడీస్ వేరే థర్డ్ బాడీతో థర్మలీ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి సపరేట్గా వేరే బాడీతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా థర్మల్ ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అని అర్థం ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ చూడండి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇఫ్ టూ బాడీస్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ సమ్ అదర్ బాడీ దెన్ సమ్ సమ్ థర్డ్ బాడీ దెన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్ ఇంతే సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేసామో ఇక్కడ టూ బాడీస్ తీసుకొని మనం ఎగ్జాంపుల్ని డిస్కస్ చేసాం అండ్ ఇక్కడ త్రీ బాడీస్కి వచ్చేసరికి అదొక సపరేట్ లా అయిపోయింది గాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి ఓకే హీట్ అనేది ఎనర్జీ ఓకే అండ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇట్స్ అ మెషర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ది బాడీ అది ఎంత హీట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ని లేదంటే ఒక బాడీని హీట్గా లేదా కూల్గా ఉంచడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అయితే అది ఎంత కూల్గా ఉంది అని చెప్పే పాయింట్ చెప్పే క్వాంటిటీ ఏంటి టెంపరేచర్ ఓకే అండ్ ఈ టెంపరేచర్ అనేది టూ స్కేల్స్లో మనం మెషర్ చేస్తాం కెల్విన్ స్కేల్ ఒకటి సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ ఒకటి ఇఫ్ వి మెషర్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ దెన్ దాట్ టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ యాబ్జల్యూట్ టెంపరేచర్ ఫైన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం టె వాటికి యూనిట్స్ అంటే ఏంటి కూడా చూసాం హీట్కి ఉండే యూనిట్స్ కానీ టెంపరేచర్కి ఉండే యూనిట్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ రెండు సపరే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ రెండు సపరేట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నప్పుడు వాటి యూనిట్స్ కూడా సపరేట్గా ఉంటాయి అండ్ దెన్ థర్మలీ ఈక్విలీబ్రియం అండ్ జీరో లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇవన్నీ చూసాం కదా ఐ హోప్ ఇవి మీకు అర్థమయ్యాయని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇవి వీటితో పాటుగానే ఇంకా సేమ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్సే మనం వన్ షాట్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో గైస్ Uh, keep learning and till then we'll meet with another interesting topic bye till then bye